வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வகைட்டம்ல சேனல்ல பாக்குறது என்ன புதினா சட்னி எப்படி தயார் பண்ணலாம்னு புதினா இலைகளை சாப்பிடலாம் நிறைய நற்பலன்கள் இருக்கு முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா சுவாசம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு புதினா இலைகளை சாப்பிடலாம் இந்த சுவிங்கம் அதை வாயில துர்நாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா சுவிங்கம் சாப்பிடுவாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த புதினா இலைகளை நான்கு போட்டு மென்னங்க அப்படின்னா வாயில் ஏற்படக்கூடிய துர்நாற்றம் வந்து அவாய்ட் ஆயிரும் முக்கியமா வந்து பாத்தீங்கன்னா புதினா இலைகள்ல இருந்து மென்தால் அப்படிங்கிற எண்ணெய் தயாரிக்கிறாங்க இது மூக்கடைப்பு தொண்டையில ஏற்படக்கூடிய இது பிரச்சனை இது எல்லாத்துக்கும் இந்த எண்ணெயை வந்து பயன்படுத்தலாம் நம்மளுக்கு சுவாசம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா புதினா இலையை பயன்படுத்தி ஒரு டீ மாதிரி தயார் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இரும்பல் தொடர்ச்சியா இருக்கிறவங்க புதினா இலைகளை பயன்படுத்தி நீங்க டீ தயார் பண்ணி குடிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல வந்து இதை போட்டிருக்கேன் நான் அதனுடைய லிங்க் கொடுக்குறேன் தயவு செஞ்சு செக் பண்ணி பாருங்க அது மட்டும் இல்லாம தோல் வியாதிகள் ஏதாவது இருந்ததுனாலும் நீங்க நம்ம புதினா இலைகள் நல்லா வந்து அரைச்சிட்டு அந்த எசன்ஸ் அந்த சாரை வந்து அந்த தோல் ஏற்பட்டக்கூடிய பூச்சி கடி அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்க தடவிட்டு வந்தீங்கனாலும் இது ஒரு பெரிய கிருமி நாசினியாகவும் செயல்பட்டு புதினா <laughs> எடுத்துட்டு இதை வந்து என்ன பண்ணால் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு உளுந்த பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் சீரகம் சீரகம் வந்து இதை நல்லா வறுபட்டுட்டோம் ஏன்னா சீரகம் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வருத்துறோம் அடுத்தது சீரகம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கம்மியாக போட்டிங்கன்னா போகும் அப்புறம் இந்த சட்னி தேவையான அளவு மிளகாய் எவ்வளோ வேணுமோ அதை போட்டுக்கங்க போட்டு நல்லா வறுத்துருங்க வறுத்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் போடுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் பத்து பல் வந்து பூண்டு போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் அது கூடயே சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ரெண்டு தக்காளி நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி அதில் சேர்த்து போகிறோம் இந்த மாதிரி சேர்த்திட்டு அதுவும் நல்லா வதக்குங்க இது வதங்கிறதுக்கு சிறிதளவு உப்பு போட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் சட்னி தேவையான அளவு உப்பு இதுலேயே சேர்த்துருங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் ஒரு துண்டு வந்து இஞ்சி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ இதை சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா நம்ம புதினா இலைகளை சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த புதினா இலைகளை அதில் சேர்த்துடலாம் ஒருவேளை உங்ககிட்ட கொத்தமல்லி இலை எழுந்ததுன்னா ரெண்டையும் பாதி பாதியாக கூட நீங்கள் பிரித்து போட்டு செய்யலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் இந்த இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுவோம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதற்கிடையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவு தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் வந்து ஒரு மூடி தேங்காய் எடுத்துக்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் ஆள் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து துரு துருவி போடல அதாவது கத்திலேயே கட் பண்ணி போடுறேன் அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துட்டாலும் சரி இல்லை துருவல் வச்சு துருவி எடுத்துட்டாலும் சரி அந்த ஒரு கப் ஃபுல்லாக போட்டேன் அப்புறம் ஒரு சின்ன கைப்பிடி அளவு தான் கம்மியாக போடுங்க பொட்டுக்கடலை அதிகமாக போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டு மாறிடும் ஃபஸ்ட்டு இதை அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா இல்லைன்னா அரைப்படாது தேங்காய் பூ போடாதனால அர இதை மட்டும் தனியாக ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சட்னிக்கு வதக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்துட்டு அரைச்சி எடுத்துருங்க இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி சுவையாக வந்து சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுட்டு தாளிக்கிற இதை வச்சுட்டு கடுகு அதுக்கப்புறம் உளுந்து சிறிதளவு வந்து கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுருங்க டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த இதை எடுத்துகிட்டு போய் சட்னியில் வந்து ஊற்றிடலாம் இவ்வளோதான் இது சுவையான புதினா சட்னி வந்து தயாராகிடுச்சு நிறைய குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இது வந்து ஒருவேளை நீங்கள் சாதத்துக்கு பிசைஞ்சி சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது கூடயே சிறிதளவு புளி சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சாதத்துக்கு பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம ஆகியத்தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்க